Olha só, estamos aqui na Vila Pedro Brito, são 22 horas, aqui na Rua do Arame, acabou de ocorrer um assalto. Mais um mototaxista foi vítima de assalto aqui na cidade de Bacabal. Aqui na mão do cidadão, ó, está aqui. Essa daqui foi a arma branca utilizada pelo esse indivíduo. Pelo esse indivíduo aqui na Rua do Arame, na Vila Pedro Brito. Deixa eu conversar aqui com esse cidadão. Como foi que ocorreu esse assalto aí, senhor? Ele pediu, pediu para mim dar uma corrida aqui na Vila Pedro Brito. Aí eu vim, aí dobra aqui no posto. Eu digo, vamos embora, nós vamos por aqui. Não chegou bem que quebra no, ali, naquele escuro ali. Mas era assalto. Desce da moto. Eu te conheço, ra, vagabundo, aí me empurrou. Aí eu fui voltar com ele, mas não, eu escorreguei. Logo que eu escorreguei, aí corri, que usando socorro pessoal. Ele mas... pediu a corrida para ir para onde? Para Pedro Brito. Pedro não, Pedro. Satuba. Satuba, né? Satuba. Se vamos para Satuba, ele disse assim, é para mudar roxa, disse, não, mas para cá um pouco. Aí chegou porque assim, ele aqui. Logo que eu drobei, aí botou o facão na minha garganta, e se assalta. Aí eu fui pro, pro, pro lado da moto, ele foi cair, aí foi, botou o facão na minha garganta. Aí eu... Não pude mais, gritei o pessoal correndo e foi sair. Mas passou uns 5 minutos ainda para ligar a moto. Porque a moto tem um probleminha, não anda ligando assim fácil. Sua motocicleta qual é? É Pop 100. Pop 100. As características dela? Ela, ela, ela é pretinha, tem duas florzinhas de banda. Agora a placa, que tá, o número da, da placa está lá em casa, eu estou esquecido, porque eu estou nervoso demais. Você mora onde? Vila Jurandir. Vila Jurandir. É. Saiu para trabalhar à noite para dar sustento para a família e apareceu esse indivíduo, né? Eu fazendo, rapaz, olha, para te ver, né? É. Pois é. Quais as características desse elemento? Um moreninho, franzino, com uma bolsinha nas costas. Short preto, camisa preta. Ele pediu pra parada ali logo em frente, aquel ali, é? Preciso aquel. Tá lá, preciso aquel. Chegou bem assim, ele disse que assalto em facão. Tá ok, como é seu nome? José Paulo da Silva. Tá ok, obrigado, seu José Paulo. Nesse momento, a polícia militar já foi informada desse assalto e o seu José Paulo ficou somente com o um capacete. Esse aqui é o facão. Como foi que... Olha aqui o chinelo. Se você reconhece aí esse ladrão pé de chinelo, ó. Deixou o chinelo dele? Você reconhece esse indivíduo que já calçou esse chinelo aí? Você já viu essa vaiana aí calçada em algum indivíduo aqui na área da Vila Pedro Brito, Setuba, São Lucas? Informe a polícia. Ele chegou a botar o facão no seu pescoço? Foi isso? Como foi que ele fez aí? Mostra aqui. de Como foi? Assim, né? Foi. A impressão, de assalto. O senhor reagisse? Reagisse e ele cortava o pescoço. Como é que o senhor vê essa situação aqui na cidade? É triste, é triste. Viu? O cara trabalhando, pagar um ponto cada dia, o cara, o cara de uma idade já cansado, doente. Aí acontece, o cara pega as coisas aqui. Aí o pior é que leva as coisas que tem no bolso tudo ainda. Estava com o dinheiro aqui, ele meteu a mão e arrastou. Pois é. Obrigado aqui. Nesse momento a polícia militar está fazendo incursões aqui nos bairros Setuba e Vila Pedro Brito, porque há informação que ele saiu sentido a rua Pantanal, aqui da Vila Pedro Brito, na noite desta terça-feira. E tudo isso está sendo registrado aqui pelas lentes da sua TV Difusora Canal 2, afiliada ao SBT. Mais um mototaxista foi vítima de assalto aqui na cidade de Bacabal.